विश्रांती नंतर नाट्यमयाच्या तिसऱ्या अंकामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत या नाट्य संमेलनाचा एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये एकही व्यावसायिक नाटक सादर झालं नाही यामध्ये बालनाट्य लोकनृत्य अंध कलाकारांनी सादर केलेलं मेघदूत प्रायोगिक नाटक यांचा विशेष सहभाग होता यामध्ये विशेषत कलाकारांसोबतच रसिकांची देखील विशेष दाद मिळाली ती म्हणजे अपूर्व मेघधूतने आपल्या दृष्टी असूनही आपण अंधारात चालताना धजावतो पण यांचं आयुष्यच अंधाराने भरलेलं असून यांचा नाटकातील स्टेजवरचा सहज वावर बघून सर्व जण अभाव झाले तुम्हालाही बघायला हे नक्कीच आवडेल चला तर मग पाहूया याचीही एक झलक शक्य आहे तालमीमुळे शक्य आहे आम्ही ऐंशी दिवसाच्या तालमी केल्या त्यात पाच सहा तास प्रॅक्टिस केली आमचे दिग्दर्शक आमच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणार आमच्या प्रोड्युसर रश्मी मॅडम यांच्यामुळे हे शक्य झालं आहे काय सांगाल तुम्ही रुपालीने जसं सांगितलं की तालमी फक्त सरांनी जसं सांगितलं की ऐंशी दिवस आम्ही तालमी केल्या आणि खूप हार्ड वर्क म्हणजे अगदी आम्हाला सुरुवातीला बेसिक गोष्टी शिकवल्या गेल्या म्हणजे आम्हाला सरळ रेषेत चाल चालायचं कसं आय कॉन्टॅक्ट कसे असले पाहिजेत किंवा बघायचं कसं डायलॉग सुरू असतात इथपासून आम्हाला सगळ्या गोष्टी शिकवल्या गेल्या आणि नंतर आमचे संवाद आणि नंतर सगळ्या ऍक्शन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामुळे ते होत गेलं संकल्पना म्हणजे खरं तर जसं सरांनी आता सांगितलं की जागतिक लेवलवरती कुठे ब्लाइंड थिएटर ॲक्टिव्ह नाही आहे सध्याच्या काळामध्ये तर आपल्या सगळ्यांसाठी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे मला वाटतं आज अखिल भारतीय मराठी आपण नाट्य संमेलनात उभं आहोत अठ्ठावेवा तर ही आपल्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की मराठीमध्ये आपण ब्लाइंड थिएटर करतो आहोत अंध रंगभूमी ही फक्त आणि फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रात ॲक्टिव्ह आहे आणि ही आमची एक रंगभूमीला भेट आहे आमच्या ह्या सगळ्या कलाकारांकडनं अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अठ्ठ्याण्णव मराठी नाट्य संमेलनाचा आज तिसरा दिवस आहे खरं तर दोन दिवस खूपच थाटामाटात पार पडलेला आहे नाट्य रसिकांनी याचा पुरेपूर आस्वाद घेतलेला आहे आणि आता सध्या आपल्यासोबत आहेत आपल्यासोबत आहेत विजय कदम सर तर त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया सर दोन दिवस तीन दिवस सलग साठ तासाचा हा कार्यक्रम आहे आणि आत्ताच आपण अपूर्व मेघदूत सारखं अतिशय ब्रिलियंट नाटक बघितलं त्याविषयी तुम्ही काय सांगा मी आता त्यांच्याच निर्मात्यांना सांगत होतो की आम्ही नाटकात काम करत असताना एखादा प्रवेश संपल्याच्या नंतर अंधार होतो आणि आम्हाला आमच्या दुसऱ्या ठिकाणी जाताना आम्ही चाच पडतो जिथे ज्यांच्या डोळ्यासमोर सतत अंधाकार आहे अशी माणसं असे कलावंत प्रकाशात असल्यासारखी इतकी सहज ग त्या वावरत होती त्याच्यामुळे या सर्व कलावंतांना मगाशी जसं त्यांच्या लेखकांनी साष्टांग नमस्कार घातलाय तसा तो नमस्कार मी महाराष्ट्रातल्याच नाही तर जगभरातल्या सगळ्या रंगकर्मींतर्फे घालतो आणि हा आजचा आपला अपूर्व मेघदूत हे नाटक दाखवून इथल्या मुलूंच्या नाट्यशाखेने नाट्य परिषदेने खूप मोठा 
की आपण खूप मोठी पर्वणी साधलेली आहे धन्यवाद हे होते आपल्यासोबत विजय कदम सर व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजीव बारोट सर सोनाली लोहार जय महाराष्ट्र मुंबई अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अठ्ठ्याण्णव मराठी नाट्य संमेलनाचा आज खर तर तिसरा आणि शेवटचा दिवस आहे आपण सुरुवातीपासून थोडासा आढावा घेऊया नाट्य संमेलनाचा आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर गिरीश ओक सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे सुरुवातीला नमस्कार सगळ्यात अगोदर नाट्य संमेलनाविषयी थोडस काय सांगाल कारण की आज शेवटचा दिवस आहे सगळं झालेलं आहे तरीही थोडक्यात सांगणं कठीण आहे का खरं नाट्य संमेलनाची संकल्पना आली डोक्यात किंवा ते खूप कमी वेळात म्हणजे अक्षरशः टू बी प्रिसाईज दोन महिने सहा दिवसात आम्ही संमेलन केलं निवडून आल्यानंतर लगेच तर यातलं वेगळेपण असं होतं की सगळ्या संमेलनामध्ये काही परिसंवाद असतात काही पथनाट्य असतात किंवा काही व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग होतात आणि लोक त्याला गरिबी करतात कारण व्यावसायिक नाटकं बाहेरगावी बघायला मिळत नाहीत लोकांना तर पूर्वरंगामध्ये पण जवळजवळ तीन चार पाच दिवस तो उत्सव चालू असतो वेगवेगळी व्यावसायिक नाटकं त्यात असतात आणि मुख्य संमेलनात सुद्धा दोन दिवस रात्री त्या त्यांचे प्रयोग होतात पण आम्ही असा विचार केला की मुंबईमध्ये व्यावसायिक नाटक सगळेच प्रेक्षक पाहतात मुंबईमध्ये जे बघायला मिळत नाही किंवा मुंबईतून आता ज्या जुन्या पारंपरिक गोष्टी आपल्या हद्दपार झालेल्या आहेत त्याला हद्दपारच म्हणेन मी किंवा हद्दीच्या पलीकडे गेलेल्या आहेत ते गावांमध्ये अजून आहेत म्हणजे कोकणापासून सुरुवात करायला झाली तर दशावतार नमन या गोष्टी किंवा अजून पुढे गेलो तर मग तमाशा पश्चिम महाराष्ट्रातला त्याही पुढे गेलो तर मग विदर्भातले दंडार किंवा तिकडे एक झाडेपट्टी नावाचा एक नाटकाचा प्रकार एका सीझनमध्ये चालतो तो आणि इतर ज्या एकांकिका बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये खूप चांगल्या एकांकिका होतात त्यांना बक्षिसं मिळतात ती मुंबईमध्ये एकांकिका सगळ्या लोकांना बघायला मिळत नाहीत किंवा अंध मुलांनी सादर केलेलं ते मेघदूत असेल अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही निवडले की जे मुंबईकरांना बघायला मिळाले नव्हते मिळणार नाहीत आणि अशी एक त्याची चेन आम्ही हे केली आणि दररोज सकाळी एक प्रातस्वर नावाने खूप छान छान गायकांना आम्ही आणून त्यांना लोकांना लोकांसमोर सादर केलं याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असं होतं की स्वागत स्वागत समारंभ जो होता त्याला दोन वेगवेगळ्या पक्षाचे प्रमुख आले होते आणि सांगता समारंभाला देखील दोन वेगवेगळ्या पक्ष असतात तर त्याबद्दल तुम्ही काय आम्ही पक्ष धरून त्यांना बोलवलंच नव्हतं त्यांच्यातला कलावंत त्यांच्यातला रसिक प्रेक्षक धरूनच त्यांना बोलवलं होतं त्यामुळे आम्हाला मुद्दामही करायचं होतं की त्यांना एकत्र आणून त्यांच्यातल्या कलावंताला उद्युक्त करून त्यांनी नाटकाविषयी रंगभूमीविषयी बोलावं हीच आमची इच्छा होती धन्यवाद वरीश सर आमच्याशी तुम्ही बातचीत केली त्याबद्दल
तर आपल्यासोबत होते गिरीश ओक व्हिडिओ जर्नलिस्ट विकास सोनाली लोहार जय महाराष्ट्र मुंबई